আজকে আমরা কথা বলবো যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা চলাকালীন সময় মানে ভর্তি পরীক্ষা আপনি যখন দিচ্ছেন হলে পরীক্ষার হলে হলের কিছু খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে যে আমাদের যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা বিগত সালগুলোতে আমরা দেখেছি প্রশ্নটা অনেকটা ছোট হয় মানে ছোট বলতে একটা পেজের এপিটোপিট এপিটোপিটে একশোটা প্রশ্ন আপনাকে দেওয়া হবে এবং এই কারণে কিন্তু প্রশ্নগুলো একটু ছোট হয়ে যাবে মানে আপনি একটু ছোট হবে মানে আপনাকে একটু ই করে পড়তে হবে খুঁটিনাটি দেখে দেখে পড়তে হবে না হলে কিন্তু আপনি মিস করতে পারেন অনেক কিছু আর একটি ব্যাপার হচ্ছে যে প্রশ্নের ক্ষেত্রে যেটা হয় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই প্রশ্নটি এই কাজটি কে করেছেন বা এই কাজটি কে করেন নি এই যে নিটা আমরা অনেক সময় দেখি না মানে প্রশ্ন পুরোটা প্রশ্ন পড়ি না যে এই কাজটি কে করেন এই কথা পর্যন্ত পরে আমরা অ্যান্সারটা দিয়ে দিই এই প্রশ্ন প্রবলেমগুলো কিন্তু হয় আর প্রশ্নটা যখন হচ্ছে একেবারে ছোট আকারের মানে লেখাগুলো একটু ছোট ছোট হবে এই জন্যই কিন্তু আমি এই কথাগুলো বলছি যে আপনি যখন প্রশ্নটা দাগাবেন তখন আপনি কিন্তু ওইগুলো দেখবেন ছোট ছোট হলে একটু কষ্ট করে দেখে নেবেন তো এটা হচ্ছে প্রথম কথা পরীক্ষা চলাকালীন সময়ের দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে যে এই প্রশ্নটা আমি অনেকবার শুনেছি যে ভাইয়া রাজশে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা নাকি একটা সেন্টেন্স লিখতে হয় বাক্যটা লিখতে হয় এবং বাক্যটা কিভাবে লিখবো ইংরেজিতে লিখবো না বাংলায় লিখবো না ট্রান্সলেশন করে লিখবো তো এই এই প্রশ্নগুলো আসলে যেটা হবে যে পরীক্ষার প্রশ্নের প্রশ্নের সবার নিচে একটা 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 সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে একটা বাক্য দেওয়া থাকবে তুমি যেটা করবা এই বাক্যটাকে হুবুহু কপি করে তোমার ও আমার সিটে লিখে ফেলবা দ্যাটস ইট এটা করার কারণ হচ্ছে যে তুমি পরীক্ষা দিচ্ছ কি না তুমি যে আজকে পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছ তুমি যদি চান্স পেয়ে যাও তোমার যখন ভাইবাটা হবে তখন তোমাকে ওই সেন্টেন্সটি আবার লিখতে দেওয়া হবে তুমি লিখবা এবং পরীক্ষা হলো লিখে এসেছিলে দুইটা ম্যাচ করবে যদি একই হয় একই লেখা হয় তাহলে কিন্তু তোমার তুমি যে সঠিক তুমি যে পরীক্ষা দিয়েছিলে এটা প্রমাণিত হবে এই জন্যই কিন্তু এটা করা হয় এটা আসলে কোনো কিছু না কঠিন কিছু না এই দুটি ব্যাপার গেল তারপর হচ্ছে যে অনেকে প্রশ্ন করে যে ভাইয়া মোবাইল রিস্ট ওয়াচ ঘড়ি এগুলো আমরা কি করতে পারি অনেকে একা একা পরীক্ষা দিতে আসে তো কোথায় রেখে যাব তো এইগুলো তুমি যেটা করতে পারো তুমি তো এখানে এসে কোথাও না কোথাও থাকবে ওইখানে রেখে আসতে পারো এখন যদি এমন হয় যে না আমার এটা লাগবে মোবাইলটা আমার লাগবে এটা ছাড়া আমি কমিউনিকেশন করতে পারবো না বা চলতে পারবো না আমাদের এখন মেজর কমিউনিকেশন সিস্টেমটা হচ্ছে মোবাইলের মাধ্যমে হ্যাঁ তো মোবাইলটা যদি তোমার খুব বেশি প্রয়োজন হয় আশেপাশে বন্ধুদের কাছে রেখে আসতে পারো যে তোমার অনেক বন্ধু একসাথে তোমরা হয়তো আসবে সেটাও যদি সম্ভব না হয় তুমি পরীক্ষা হলে নিয়ে গেলে নিয়ে গিয়ে তারপর টিচারের কাছে শুরুতেই জমা দিয়ে দেবে যাতে তোমার হলে তোমার সাথে মোবাইলটা কোনো ভাবেই না থাকে সারা কিন্তু তোমাদেরকে হেল্প করবে আমাদের সাররা আমি যখন পরীক্ষা দিয়েছি বা আমার আমি অনেকগুলো ক্যান্ডিডেট স্টুডেন্টের কাছে শুনেছি সাররা অনেক হেল্পফুল তোমার তুমি যে কোনো বিষয়ে পরামর্শ চাইলে কিন্তু সে তোমাকে হেল্প করবে যদি ইভেন যদি এমন হয় তুমি বুঝতে পারছো না কিভাবে ফর্মটা ফিল করবে এটা নিয়ে জিজ্ঞেস করলো কিন্তু সে তোমাকে বলবে কারণ আমাদের সাররা অনেক কেয়ারিং এর সাথেই দায়িত্বগুলো পালন করে তো আর এই এইসব ব্যাপার নিয়ে বা পরীক্ষা হলে যদি তুমি আরো কোনো কিছু বুঝতে না পারো তুমি স্যারের সাথে সরাসরি কথা বলবে এবং তুমি কিন্তু আশেপাশের মানুষজনের সাথে কথা বলবে না তোমার ফ্রেন্ডগুলোর সাথে বা যারা পরীক্ষা দেবে তাদের সাথে কথা বলবে না এটা কিন্তু একটা ব্যাড ইম্প্রেশন ক্রিয়েট করতে পারে হ্যাঁ আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যে তোমরা মানে ড্রেস মানে পরীক্ষা দিতে আসার দিন মানে অনেক অনেকে দেখা যায় কি অনেক জমকালো বা অনেক কালারফুল ড্রেস পরে আসে এটা আসলে আমার মনে হয় ঠিক না কারণ তুমি যখন ড্রেস অনেক ভালো ড্রেস পরবা তুমি খুব সহজেই স্যারের স্যার নজরে পড়ে যাবা তো এই জন্য পরীক্ষার হলে যত মানে এমনিতেই মানে এত কালারফুল না হয়ে স্বাভাবিক ড্রেস পরে আসো সেটা আই গেস ভালো একটা কিছু হবে কারণ তুমি যদি একটা কথাও বলতে যাও মানে স্যার তাকাবে তাকায় তোমার দিকে নজরটা চলে যাবে তো এই জন্য এইগুলোই মনে হয় এই জিনিসগুলো তুমি আবার আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে টাইম অনেকে হয় কি যে পরীক্ষার হলে গিয়ে মানে যে প্রশ্নটা পারে না ওইটা নিয়ে আচ্ছা এটা কি হতে পারে কি হতে পারে এরকম করতে করতে কিন্তু সে সময়টা নিয়ে নেয় আসলে আমার পরামর্শ হচ্ছে ভাই যে আপনি পরীক্ষা দিতে গিয়েছেন ওকে ফাইন আপনি তো পরে এসেছেন অনেক পরে এসেছেন এই জন্য আপনি যেটা করবেন শুরু থেকে শেষ যে প্রশ্নটা আপনি দেখা মাত্র পারছেন এই প্রশ্নগুলো সবার আগে তাকাবেন তো এটা দাগালে যেটা হবে তুমি কয়টা প্রশ্ন নিচে থেকে পারো হয়তো হয়তো এটা পঞ্চাশটা হয়তো এটা ষাটটা ষাটটা প্রশ্ন পারলে তুমি কিন্তু নিজে পরীক্ষার হলে বসে স্ট্র্যাটেজিটা কাজে লাগাতে পারবে যে রাজশাহীতে তো সিক্সটি থেকে সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট মার্কস পেলে চান্স হয়ে যায় আমি ষাটটা প্রশ্ন নিচে থেকে দাগিয়ে ফেলেছি মানে আমার চান্স হয়ে যাচ্ছে এখন এই ষাটটা দাগানোর পরে তুমি যেটা করবা যে আর কি কি আর কোনটা কোনটা তোমার মোটামুটি বা সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আমি শিওর বা ফিফটি পার্সেন্ট শিওর যেটা হতে পারে ওইগুলো তুমি দাগাবে তখন তার মানে